আচ্ছা আজকে আমাদের শোষণ ও শ্বাসক্রিয়া অধ্যায়ের গ্যাস পরিবহন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব এই গ্যাস পরিবহন হচ্ছে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন গ্যাস বলতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডকে বোঝায় এই অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন এখান থেকে যে অবজেক্টিভ কোশ্চেনগুলো আছে এগুলো আমাদের প্রত্যেকটি ভর্তি পরীক্ষা ও একাডেমিক পরীক্ষা সব পরীক্ষার জন্যই ইম্পর্টেন্ট এবং এই অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহনের মধ্যে অক্সিজেন পরিবহন দুইভাবে হয় একটা হচ্ছে ভৌত দ্রবণ রূপে হয় আর একটা রাসায়নিক যৌগ রূপে হয় এর মধ্যে আমাদের পরীক্ষার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রাসায়নিক যৌগ রূপে অবজেক্টিভ অরিটেনের জন্যে কিন্তু আমাদের সবই পড়তে হবে তার সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন অক্সিজেনের তুলনায় আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন হয় ভৌত দ্রবণ রূপে কার্বোমিনো যৌগ রূপে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কার্বোমিনো যৌগ রূপে প্লাস বাই কার্বনের রূপে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে আমাদের কিভাবে আমাদের শরীরের ভিতরে বাইরে থেকে অক্সিজেন ভিতরে গিয়ে ফুসফুসে যায় ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে যায় হৃৎপিণ্ড থেকে শরীরের কোষে যায় এবং কোষে অক্সিজেন কোষ গ্রহণ করে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে সেই কার্বন ডাই অক্সাইড আবার হৃৎপিণ্ডে আসে হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে আসে এবং ফুসফুস থেকে আবার বাইরে আমরা ত্যাগ করি এটা আমরা আজকে পড়ব এখানে দেখো যে অক্সিজেন কিভাবে একটা কোষে পৌঁছায় প্রথমে অক্সিজেন ট্রাকিয়া ট্রাকিয়া থেকে কিন্তু চলে আসে ফুসফুসে চলে আসে এই যে অক্সিজেন কিন্তু ট্রাকিয়া থেকে চলে আসলো ফুসফুসে চলে আসলো ট্রাই অক্সিজেন এটা হচ্ছে ফুসফুস ফুসফুসে অক্সিজেন আসলো ফুসফুস থেকে অক্সিজেন চলে যায় হৃৎপিণ্ডে চলে যায় ফুসফুস থেকে অক্সিজেন কোথায় যায় ফুসফুস থেকে অক্সিজেন যায় হৃৎপিণ্ডে ঠিক আছে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন হৃৎপিণ্ডে যায় এই যে হৃৎপিণ্ডে চলে আসলো ফুসফুস থেকে অক্সিজেন অক্সিজেন চলে আসলো হৃৎপিণ্ডে দুই ফুসফুস থেকে অক্সিজেন চলে আসলো হৃৎপিণ্ডে এবং হৃৎপিণ্ড থেকে কিভাবে দেহের বিভিন্ন কোষে যায় সেটা আমরা এখন দেখব এই যে দেহের একটা কোষ এই যে দেহের একটা কোষ দেখো প্রথমে আমাদের অক্সিজেন কিভাবে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে দেখো এই যে অক্সিজেন অক্সিজেন বাইরে থেকে আসতেছে আসতেছে অক্সিজেন অক্সিজেন এই যে দুই ফুসফুসে গেল এই যে ফুসফুসে আসলো অক্সিজেন এই যে ফুসফুসে আসলো অক্সিজেন এই যে অক্সিজেন ফুসফুসে আসলো আসার পরে এখন এই ফুসফুস থেকে কিন্তু অক্সিজেন চলে আসলো হৃৎপিণ্ডে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন চলে আসলো হৃৎপিণ্ডে এই হৃৎপিণ্ডে আসার পরে অক্সিজেন দেহের প্রত্যেকটি কোষে চলে যাবে কিভাবে প্রত্যেকটি কোষে যাবে যে বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মাধ্যমে চলে যাবে দেহের প্রত্যেকটি কোষে এই যে একটা কোষে অক্সিজেন আসলো এই যে একটা কোষে অক্সিজেন আসলো এখন আমাদের পড়া হচ্ছে অক্সিজেনটা কিভাবে ওখান থেকে এই কোষে আসলো অক্সিজেনটা এই কোষে আসবে দুইভাবে একটা হচ্ছে ভৌত দ্রবণ রূপে আর একটা রাসায়নিক যৌগ রূপে এবার প্রথম কথা হচ্ছে কেন অক্সিজেন এই অ্যালভিওলাই থেকে এই ক্যাপিলারি হতে কেন আসবে ফুসফুসের অ্যালভিওলাই থেকে ক্যাপিলারিতে কেন আসবে এখানে আসার কারণ হচ্ছে ফুসফুসের অ্যালভিওলায়ে এই যে ফুসফুসের অ্যালভিওলায়ে ফুসফুসের অ্যালভিওলায়ে অক্সিজেনের চাপ সব সময় থাকে ওয়ান জিরো সেভেন মিলিমিটার মার্কারি আর ফুসফুসের যে কৌশিক জালিকা এই কৌশিক জালিকায় অক্সিজেনের চাপ থাকে ফর্টি মিলিমিটার মার্কারি এটা ডিফারেন্স কেন আমরা জানি যে অ্যালভিওলাই সব সময় বাইরে থেকে অক্সিজেনগুলো আসে আসে অক্সিজেনগুলো এখানে যেহেতু বাইরে থেকে আসে এখানে অক্সিজেন আসতে থাকে এবং এখানে অক্সিজেনের পরিমাণটা ধীরে ধীরে অ্যালভিওলায়ে বাড়তে থাকে এবং এই ক্যাপিলারিতে এটা হচ্ছে ব্লাড এখানে অক্সিজেনের পরিমাণ কম কারণ এই ক্যাপিলারিগুলো যে অক্সিজেনটা অ্যালভিওলাই থেকে নেয় সাথে সাথে কোষকে দিয়ে দেয় আবার বাইরে থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে যায় এই জন্য এই ক্যাপিলারিতে কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণটা কম কারণ তারা অক্সিজেনটাকে ধরে রাখে না তো অক্সিজেন সাথে সাথে চলে যায় তাহলে ফুসফুসের অ্যালভিওলাই অক্সিজেনের পরিমাণ একশো সাত মিলিমিটার মার্কারি আর কৌশিক জালিকাতে ফর্টি মিলিমিটার মার্কারি এই যে একটা অক্সিজেনের অ্যালভিওলাই আর কৌশিক জালিকার মধ্যে চাপের ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সের জন্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন অ্যালভিওলাই থেকে এই ক্যাপিলারিতে চলে আসে অক্সিজেন অ্যালভিওলাই থেকে ক্যাপিলারিতে চলে আসে এই চাপের ডিফারেন্সের কারণে অক্সিজেন ক্যাপিলারিতে চলে আসে ক্যাপিলারিতে কতক্ষণ কখন কতক্ষণ পর্যন্ত আসবে ক্যাপিলারিতে অক্সিজেন আসবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই চাপটা এই ক্যাপিলারির চাপটা যতক্ষণ পর্যন্ত 
যতক্ষণ পর্যন্ত একশো মিলিমিটার মার্কারি না হয় একশো মিলিমিটার মার্কারি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অক্সিজেনটা ক্যাপিলারিতে আসবে তাহলে আমার কথা হচ্ছে কেন অক্সিজেন অ্যালভিওলাই থেকে ক্যাপিলারিতে আসলো বা এই যে কৌশিক জালিকাতে আসলো এই জন্যে আসলো অ্যালভিওলাই অক্সিজেন বেশি থাকে তার চাপ একশো সাত ক্যাপিলারিতে কম একশো চল্লিশ এই জন্যে আসে এরপরে অক্সিজেন যখন অ্যালভিওলায় আসলো এই অ্যালভিওলায় থাকা এই অ্যালভিওলাই থেকে ক্যাপিলারিতে আসলো এই ক্যাপিলারিতে থাকা অক্সিজেন এখন কিভাবে হৃৎপিণ্ডে এবং হৃৎপিণ্ড থেকে প্রত্যেকটা কোষে এটা একটা দেহকোষ এই দেহকোষে পৌঁছাবে এটা আমরা দেখব অক্সিজেন এই ক্যাপিলারি থেকে বাইরে থেকে বাইরের আবহাওয়া থেকে ট্রাকিয়া ট্রাকিয়া দিয়ে ব্রঙ্কায় ব্রঙ্কায় থেকে যখন ফুসফুসে আসে এটা বায়ুর মাধ্যমে আসছিল আর এই অ্যালভিওলাই থেকে ক্যাপিলারিতে ব্যাপন প্রক্রিয়া আসলো এখন এই ক্যাপিলারি থেকে কিভাবে অক্সিজেনটা প্রত্যেকটা কোষে পৌঁছাবে এখন আর বায়ু নাই এখন রক্তের মাধ্যমে পরিবহন হবে এই রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন পরিবহন হয় দুইভাবে একটা হচ্ছে ভৌত দ্রবণ রূপে আর একটা রাসায়নিক যৌগ রূপে ভৌত দ্রবণ রূপে যখন রক্তটা ফুসফুস থেকে পরিবাহিত হয়ে হৃৎপিণ্ড এবং প্রত্যেকটা কোষে যায় তখন প্রতি একশো মিলি রক্তে একশো মিলি প্রতি একশো মিলি রক্তে পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট টু মিলি অক্সিজেন পরিবাহিত হয় এখানে আমরা এ ভৌত দ্রবণ রূপে এইটুকু পড়লেই হবে ভৌত দ্রবণ মানে রক্ত যখন পরিবাহিত হবে তার সাথে একশো মিলি রক্তের সাথে জিরো পয়েন্ট টু মিলি অক্সিজেন ভৌত দ্রবণ রূপে পরিবাহিত হয়ে রক্তের সাথে ভেসে চলে যাবে এই কোষে আসবে এটা একটা ওয়ে আর একটা ওয়ে হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অক্সিজেন পরিবহনের সেটা হচ্ছে রাসায়নিক যৌগ রূপে রাসায়নিক যৌগ রূপেই পরিবাহিত হয় এখান থেকে অক্সিজেনটা এই ক্যাপিলারি থেকে অক্সিজেনটা রাসায়নিক যৌগ রূপে কোষের কাছে দেহকোষে পৌঁছায় রাসায়নিক যৌগ রূপে কিভাবে পৌঁছায় খুব গুরুত্বপূর্ণ পড়া এটা যে রাসায়নিক যৌগ রূপে এইভাবে যায় দেখো যে রাসায়নিক যৌগ রূপে এভাবে যায় যে এখানে যখন অক্সিজেন আসে অক্সিজেনটা রক্তের হিমোগ্লোবিনের সাথে কারণ রক্তে লোহিত রক্তকণিকা আছে লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেন বিক্রিয়া করে এবং বিক্রিয়া করে একটা যৌগ উৎপন্ন করে যার নাম হচ্ছে অক্সি হিমোগ্লোবিন যৌগ অক্সি হিমোগ্লোবিন যৌগ এই অক্সি হিমোগ্লোবিন যৌগ রূপে এই অক্সি হিমোগ্লোবিন যৌগ রূপে এখান থেকে অক্সিজেনটা কোষের মধ্যে আসে আমার প্রশ্ন হল অক্সি হিমোগ্লোবিন যৌগ রূপে কয়নো অক্সিজেন পরিবাহিত হয় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অবজেক্টিভ হিমোগ্লোবিন এই হিমোগ্লোবিনে হিমোগ্লোবিনে হিম থাকে হিমে আবার আয়রন থাকে একটা হিমোগ্লোবিনে কয়টি আয়রন থাকে এটা একটা কোশ্চিন একটা হিমোগ্লোবিনে চারটি আয়রন থাকে একটি হিমোগ্লোবিনে চারটি আয়রন থাকে এবং হিমোগ্লোবিনের চারটি আয়রন যখন অক্সিজেন পরিবহন করে চার অণু অক্সিজেনের সাথে বন্ধন করে চার অণু অক্সিজেন পরিবহন করে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা তাহলে আমার বিক্রিয়াটা হবে এখানে এরকম যে হিমোগ্লোবিন যোগ চার অণু অক্সিজেন সমান ফোর হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন তাহলে অবজেক্টিভ হচ্ছে যে এক অণু হিমোগ্লোবিন কত অণু অক্সিজেন পরিবহন করে এক অণু হিমোগ্লোবিন চার অণু অক্সিজেন পরিবহন করে কারণ কি কারণ হিমোগ্লোবিনের মধ্যে যে আয়রন থাকে হিমোগ্লোবিনের মধ্যে টোটাল চারটি আয়রন থাকে চারটি আয়রন চার অণু অক্সিজেনকে নিয়ে যায় তাহলে এটা হচ্ছে একটা অক্সি হিমোগ্লোবিন যৌগ ঠিক এভাবেই এখান থেকে এই অক্সি হোমো হিমোগ্লোবিন রূপে অক্সি হিমোগ্লোবিন রূপে অক্সি হিমোগ্লোবিন রূপে এই কোষের কাছে চলে আসলো এখন কিন্তু অক্সিজেন ভৌত দ্রবণ রূপে এবং অক্সি হিমোগ্লোবিন রূপে এখানে অবস্থান করতেছে এখানে অবস্থান করতেছে এবার অক্সি হিমোগ্লোবিন যৌগটা কখন গঠিত হয় কখন গঠিত হয় না যেমন অ্যালভিওলায় অক্সিজেন অনেক বেশি এখানে অক্সিজেনের পরিমাণটা ক্যাপিলারিতে তুলনামূলকভাবে অক্সি হিমোগ্লোবিনের পরিমাণটা বেশি হবে কারণ অক্সিজেনগুলো এখান থেকে কোষে আসার জন্যে হিমোগ্লোবিনের সাথে বন্ধন করে অক্সি হিমোগ্লোবিন যৌগ তৈরি হবে 
যখন অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ এই কোষের কাছে আসবে কোষের কাছে আসলে এই অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগটা কোষের কাছে এসে দেখবে কোষে অক্সিজেন কম বা অক্সিজেন কারণ কোষের কাছে যে অক্সিজেন ছিল সেগুলো অলরেডি কোষ গ্রহণ করে নিছে কোষের কাছে ওভারঅল অক্সিজেন কম যেহেতু কোষের কাছে ওভারঅল অক্সিজেন কম অতএব এই অক্সি হিমোগ্লোবিন যৌগটা এটা একটা উভমুখী বিক্রিয়া কোষের কাছে গিয়ে ফুসফুসে এই বিক্রিয়াটি ঘটেছিল ক্যাপিলারিতে কোষের কাছে গিয়ে উল্টা ঘটনা ঘটে হিমোগ্লোবিন আর চারণ অক্সিজেন উৎপন্ন করবে এখানে আসে যৌগটা ভেঙে যাবে ভেঙে কি হবে হিমোগ্লোবিন যোগ চারণ অক্সিজেন হবে এবার এই অক্সিজেন চারণও কিন্তু কোষ গ্রহণ করবে গ্রহণ করার পরে কি ঘটনা ঘটবে এই চারণ অক্সিজেন কোষের ভিতরে গিয়ে বিক্রিয়া করবে কোষের ভিতরে কি বিক্রিয়া করবে এই চারণ অক্সিজেন কোষের ভিতরে কোষের ভিতরে এই চারণ অক্সিজেন কোষের যে গ্লুকোজ ছিল সি সিক্স এইচ ও সিক্স এই চারণ অক্সিজেন তাকে জারিত করে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি আর এটিপি উৎপন্ন করবে আমি আবার বলতেছি এই হিমোগ্লোবিন অক্সি হিমোগ্লোবিন যোগটা ভেঙে যায় ভেঙে অক্সিজেন আর হিমোগ্লোবিন হয় বিক্রিয়াটা হওয়ার পরে কোষের ভিতরে কি বিক্রিয়া ঘটে এটা আমি বাইরে ক্লিয়ার করে দেখাই বাইরে ক্লিয়ার করে দেখাই যে এই অক্সিজেন এই অক্সি হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন কোষের ভিতরে সি সিক্স এস টুয়েলভ ও সিক্সের সাথে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে আটত্রিশ অনু এডিপির সাথে ফসফেটের সাথে ইনঅর্গানিক ফসফেটের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড যোগ পানি যোগ আটত্রিশ অনু এটিপি উৎপন্ন হয় এই ঘটনাটাই কিন্তু আমরা দেখো বাইরে থেকে যে অক্সিজেন আমরা নিলাম এই অক্সিজেন কিন্তু ভিতরে আসার পরে ফুসফুস ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ড হৃৎপিণ্ড থেকে কষে গিয়ে সেই অক্সিজেন গ্লুকোজকে জারিত করে কিন্তু আটত্রিশ অনু এটিপি সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করল আমাদের কিন্তু অক্সিজেন পরিবহন পড়া শেষ তাহলে আমি ক্লিয়ার একটু বলতে চাচ্ছি অক্সিজেন পরিবহন হয় দুইভাবে কি কি দুইভাবে এবং অক্সি হিমোগ্লোবিন বিক্রিয়াটা কিন্তু উভমুখী বিক্রিয়া যেখানে অক্সিজেন বেশি সেখানে অক্সি হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন হয় যেখানে অক্সিজেন কম ভেঙ্গে অক্সিজেনকে সে আলাদা করে দেয় কোষ গ্রহণ করে তাহলে অক্সিজেন পরিবহন দুইভাবে একটা ভৌত দ্রবণ রূপে প্রতি অক্স একশো মিলি রক্তে পয়েন্ট টু মিলি অক্সিজেন পরিবহন হয় আর এটা হচ্ছে রাসায়নিক যৌগ রূপে এই রাসায়নিক যৌগের নাম কি রাসায়নিক যৌগ রূপে রাসায়নিক যৌগের নাম হচ্ছে অক্সি হিমোগ্লোবিন এই অক্সি হিমোগ্লোবিন যৌগ রূপে পরিবাহিত হয় কিভাবে আমরা দেখলাম এখন আমরা খেয়াল করি যখন অক্সিজেন কোষের ভিতরে প্রবেশ করলো কোষ সেই অক্সিজেনের সাথে গ্লুকোজকে জারিত করে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করলো আটত্রিশ অনু এটিপি উৎপন্ন করলো এই এটিপি আমরা আমাদের বিভিন্ন শারীরিক কার্যক্রম চলাফেরা সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করি আর এই কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু এখন কোষ ত্যাগ করবে তাহলে কোষ কিন্তু অক্সিজেন গ্রহণ করে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করলো সেই কার্বন ডাই অক্সাইড এখন আমাদের টার্গেট এই কার্বন ডাই অক্সাইডকে আমরা এ রক্ত বাহিকা দিয়ে হৃৎপিণ্ডে হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে ফুসফুস থেকে ব্রঙ্কায় ব্রঙ্কায় থেকে ট্রাকিয়া দিয়ে আমরা এই কার্বন ডাই অক্সাইডকে এখন বাইরে বের করব এটা আমাদের টার্গেট তখন আমাদের গ্যাস পরিবহন কমপ্লিট আমরা অক্সিজেন পরিবহন পড়ছি এবার আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন পড়ব তাহলে এবার দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন এই কার্বন ডাই অক্সাইড আচ্ছা এই কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন হয় তিনভাবে এক নাম্বার হচ্ছে এই কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন তিনভাবে একটা হচ্ছে ভৌত দ্রবণ রূপে ভৌত দ্রবণ রূপে কত পার্সেন্ট ভৌত দ্রবণ রূপে ফাইভ পার্সেন্ট পরিবাহিত হয় এই ভৌত দ্রবণ রূপে পরিবাহিত হয় কিভাবে সেটা দেখো যে ভৌত দ্রবণ রূপে পরিবাহিত হয় ভৌত দ্রবণ যে ভৌত দ্রবণ রূপে কার্বন ডাই অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে আর এই পানির সাথে বিক্রিয়া করতে হলে একটা গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম প্রয়োজন যার নাম কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ এনজাইম এই কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে পানি আর কার্বন কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়া করে কার্বনিক অ্যাসিড রূপে পরিবাহিত হয় এই কার্বন ডাই অক্সাইডের ভৌত পরিবহন পাঁচ পার্সেন্ট এই কার্বনিক অ্যাসিড রূপে হয় এখানে একটা এনজাইম লাগে এই এনজাইমের নাম হচ্ছে কার্বন কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ এনজাইম এরপরে দুই নাম্বার পয়েন্ট আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অবজেক্টিভ ও পরীক্ষা সব পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ 
যে কার্বমিন যৌগ রূপে কার্বন ডাই অক্সাইড কীভাবে পরিবাহিত হয় কার্বমিন যৌগ রূপে কার্বন ডাই অক্সাইড কীভাবে পরিবাহিত হয় দেখো যে কার্বমিন যৌগ রূপে কার্বমিন কার্বমিন যৌগ রূপে কীভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবাহিত হয় যৌগ রূপে কার্বমিন যৌগ রূপে শতকরা সাতাশ পার্সেন্ট পরিবাহিত হয় এই কার্বমিন যৌগ বলতে দুই নাম্বার পয়েন্ট ছিল কার্বমিন যৌগ রূপে এই কার্বমিন কথার অর্থ আমরা আগে বুঝব এখানে কার্ব মানে কার্বন ডাই অক্সাইড আর এই যে মিনো এই যে আকার সহ অ্যামিনো এই আকার কিন্তু এর ভিতরে চলে আসবে যে কার্বন ডাই অক্সাইড এই যে অ্যামিনো আকার সহ অ্যামিনো তার মানে এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড আর এই যে অ্যামিনো 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 মানে এই যে এন এইচ টু তার মানে কার্বমিন যৌগ রূপে কথার অর্থ কার্বন ডাই অক্সাইড কিভাবে অ্যামিনোর সাথে যুক্ত হয়ে পরিবাহিত হয় সেটাকেই বুঝাবে এই কার্বমিন কার্বন ডাই অক্সাইড আর অ্যামিনো এই যৌগুলোকে এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহনে দুইটা ভাগে ভাগ করছে কি কি দুইটা একটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের সাথে হিমোগ্লোবিনের সাথে কার্বমিন যৌগ হিমোগ্লোবিনের সাথে আর একটা হচ্ছে প্রোটিনের সাথে অন্যান্য প্রোটিন অন্যান্য প্রোটিন যদিও হিমোগ্লোবিন একটি প্রোটিন এখানে অন্যান্য প্রোটিনকে বোঝানো হয়েছে হিমোগ্লোবিনের সাথে কিভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবাহিত হয় আমরা জানি এই হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিনে দেখো এই হিমোগ্লোবিনে কিন্তু গ্লোবিন আছে গ্লোবিন আর গ্লোবিনে কিন্তু গ্লোবিন একটি কিন্তু প্রোটিন আর প্রোটিন মানে অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যামিনো অ্যাসিড মানে অ্যামিনোমূলক আছে তাহলে হিমোগ্লোবিনে গ্লোবিন আছে গ্লোবিনে অ্যামিনোমূলক আছে সেই অ্যামিনোমূলক কিভাবে কার্বন ডাই অক্সাইডকে পরিবহন করবে সেটাই কিন্তু আমরা এখন পড়ব ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো যে এই হিমোগ্লোবিন তাহলে তার মানে আমরা বুঝলাম হিমোগ্লোবিনে অ্যামিনোমূলক আছে তার মানে এভাবে লেখা যাবে যে হিমোগ্লোবিনে অ্যামিন আছে অ্যামিনোমূলক এই হিমোগ্লোবিন কিভাবে কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে যুক্ত হবে এই হিমোগ্লোবিন কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে যুক্ত হয় এভাবে যে এখানে হিমোগ্লোবিন থেকে গেল যোগ নাইট্রোজেন এখানে এন এইচ টু আছে একটা এইচ আর একটা এখানে কার্বন এখানে কার্বনের যোজনই হচ্ছে এখানে কার্বন কার্বন দেখো এখানে কার্বন এই যে কার্বনের যোজন এখানে দুই আমরা জানি কার্বনের যোজনই দুই আর চার দেখো এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড এই কার্বন ডাই অক্সাইড হিমোগ্লোবিনের অ্যামিনের এই যে অ্যামিনের এখানে এইচ আর এইচ ছিল একটা এইচ আছে আর একটা এইচের অপসারণ করে সি ডাবলও কার্বন ডাই অক্সাইড ঢুকে পড়ছে এবং পরে হাইড্রোজেনটা অক্সিজেনের আর একটা হাতের সাথে যোগ হচ্ছে হয়েছে তাহলে দেখো যে কার্বন ডাই অক্সাইড হিমোগ্লোবিন কিভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন করে হিমোগ্লোবিনের অ্যামিন অ্যামিনের নাইট্রোজেন এই কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে অলরেডি কার্বন ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে এই যে হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন লেখছি নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন লেখছি হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেন লেখছি আর একটা হাইড্রোজেনের ভিতরে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রবেশ করছে এখন এই যৌগটাকে কিন্তু আমি দেখো এখানে ছিল কার্বমিন যৌগ রূপে কার্বমিন যৌগ বলতে এটা কিন্তু একটা কার্বমিন যৌগ কেমনে কার্বমিন মানে কার্বন মানে কার্বন ডাই অক্সাইড মিনো মানে অ্যামিনো অ্যামিনোর সাথে হিমোগ্লোবিন কার্বমিনো যৌগ রূপে পরিবহন করে এই যে এখন এই যৌগটার যদি আমি নামকরণ করি এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে যে যৌগটা উৎপন্ন করলো এই যৌগটা যদি আমি নামকরণ করি এই যৌগটার নাম আমি বলব কার্বমিনো হিমোগ্লোবিন কার্বন ডাই অক্সাইড মানে কার্ব অ্যামিনোর জন্য মিনো হিমোগ্লোবিন তাহলে এই কার্বমিন যৌগ আবার দুইভাবে পরিবাহিত হয় একটা হচ্ছে কার্বমিন হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন কার্বমিন হিমোগ্লোবিন ধরে নাও তোমরা এটা হিমোগ্লোবিন তাহলে কার্বনমিন যৌগ মানে সাতাইশ পার্সেন্ট এই কার্বমিন যৌগ আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে কার্বমিন হিমোগ্লোবিন আরেকটা কিন্তু আছে কার্বমিন যৌগ আরেকভাবে হয় কার্বমিন প্রোটিন এবার কার্বমিন প্রোটিন রূপে কীভাবে হয় দেখো আমরা জানি প্রোটিন প্রোটিন মানে বন্ড এন এইচ টু আসে তাহলে এবার প্রোটিনের অ্যামিনোর সাথে যুক্ত হবে কেমনে যুক্ত হয় দেখো প্রোটিনের অ্যামিনোর সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড 
যোগ কার্বন ডাইঅক্সাইড যোগ প্রোটিন এর এন এইচ টু তাহলে বিক্রিয়াটা কী হবে দেখো এই প্রোটিন আমি লেখলাম পি আর আগের মতোই এন লেখলাম এটার মতোই এখানে এইচ লেখলাম আর ঠিক সেমভাবে সি ডাবলও এইচ এর মধ্যে ঢুকে গেল আগেরটার মতোই এটার যদি আমি নামকরণ করতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে কার্বো মিনো প্রোটিন তাহলে এই যোগের নাম হচ্ছে কার্বো মিনো প্রোটিন কার্বো মিনো প্রোটিন তাহলে কার্বো মিনো যোগ কয় ধরনের আমি কিন্তু তোমাদের আজমল স্যারের বইয়ের হুবহু আলোচনা করতেছি তোমরা পরে বই পড়লে সে দেখো সব মিলে গেছে তাহলে কার্বো মিনো যোগ রূপে কয় ধরনের হলো একটা হলো কার্বো মিনো হিমোগ্লোবিন আর একটা হচ্ছে কার্বো মিনো প্রোটিন তাহলে আমাদের কাছে ক্লিয়ার যে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন আমরা এখনও দুইটা পড়ছি একটা হচ্ছে ভৌত দ্রবণ রূপে ফাইভ পারসেন্ট কার্বনিক অ্যাসিড রূপে আর সাতাইশ ভাগ যায় দুই নাম্বার কার্বো মিনো যৌগ রূপে কার্বো মিনো মানে কার্বন আর মিনো মানে অ্যামিনোর সাথে বন্ধন হবে এই অ্যামিনোমূলক হিমোগ্লোবিনের সাথে আসে যেটাকে বলে কার্বো মিনো হিমোগ্লোবিন আর প্রোটিনের সাথে আসে যেটাকে বলে কার্বো মিনো প্রোটিন এখন তোমরা বলতে পারো যে কার্বো মিনো হিমোগ্লোবিন কার্বো মিনো প্রোটিন দুটাই তো অ্যামোনিয়ার সাথে একসাথে না বলে সেপারেট করে বইয়ে লেখা আছে বা বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে কেন এই জন্য সেপারেট করে দেখানো হয়েছে যদিও হিমোগ্লোবিন একটি প্রোটিন হিমোগ্লোবিন ম্যাক্সিমাম কার্বন ডাইঅক্সাইড বা অধিক পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন করে এবং হিমোগ্লোবিন এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই জন্য হিমোগ্লোবিনকে অন্য প্রোটিনের সাথে না দেখাই সেপারেটলি দেখানো হয়েছে এরপরে আসো তিন নাম্বার কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন আচ্ছা এখানে আমি আরেকটু শুধু মিলাই দিতে চাই দেখো যে আমরা দেখছিলাম যে অক্সিজেন যখন বাইরে থেকে আসলো অ্যালভিওলায় অ্যালভিওলাই থেকে ক্যাপিলারি ক্যাপিলারি থেকে হৃৎপিণ্ড এই ক্যাপিলারি থেকে যখন হৃৎপিণ্ড আসছে হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সি হিমোগ্লোবিন রূপে এসেছিল আসার পরে অক্সিজেনটাকে কষে দিল দেওয়ার পর কোষ সেই অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করলো কিন্তু একটা জিনিস তুমি খেয়াল করো যখন অক্সিজেন কোষকে দিয়ে দিল তখন হিমোগ্লোবিনটা কিন্তু ফাঁকা ছিল পরে কোষকে দিয়ে দিল কোষ অক্সিজেন গ্রহণ করলো হিমোগ্লোবিনের কাজ কিন্তু হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পর সে কিন্তু ফাঁকা আছে এখন এই যে হিমোগ্লোবিন কিন্তু ফাঁকা কারণ অক্সিজেন তো কোষ নিয়ে নিছে দেখো এই হিমোগ্লোবিন পরে এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বোমিনো হিমোগ্লোবিন রূপে আবার কার্বন ডাইঅক্সাইডকে পরিবহন করে তার মানে এই হিমোগ্লোবিন এখানে থেকে যাবে না এই হিমোগ্লোবিন পরে এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে যুক্ত হয়ে এইচ বি এন এইচ সি ডাবলও এইচ রূপে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সে পরিবহন করে নিয়ে যাবে হৃৎপিণ্ডে এবং হৃৎপিণ্ড থেকে নিয়ে যাবে ফুসফুসে ফুসফুসে যাওয়ার পর কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ছেড়ে দিয়ে হিমোগ্লোবিন কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ত্যাগ করে সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার বাইরে চলে যাবে তার মানে এখানে আবার কিন্তু হিমোগ্লোবিন ফাঁকা হয়ে গেল এই বিক্রিয়াটা কিন্তু ওখানে যাওয়ার পরে এই কার্বোমিন হিমোগ্লোবিন এই যৌগটা এই যৌগটা কিন্তু ওখানে যাওয়ার পরে আবার কিন্তু এখানে হিমোগ্লোবিন ত্যাগ করে হিমোগ্লোবিন কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ত্যাগ করে ত্যাগ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাইরে ত্যাগ হয় আবার হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনকে নিয়ে আবার আসবে তাহলে হিমোগ্লোবিনের কাজ হচ্ছে অক্সিজেন নিয়ে আসা অক্সি হিমোগ্লোবিন রূপে যাওয়ার সময় কার্বোমিনো হিমোগ্লোবিন রূপে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে নিয়ে যাওয়া তাহলে হিমোগ্লোবিন শুধু অক্সিজেন পরিবহন করে না হিমোগ্লোবিন কার্বন ডাইঅক্সাইডকেও পরিবহন করে নিয়ে যায় এটি এখানে অক্সিজেন বাহক রূপে কাজ করে কত মিনিট 